പ്രൈസ് തലോട്ട് വചനമാധുരം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം സങ്കർദ്ദനം നാലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ ഭക്തനെ തനിക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിവി ഞാൻ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ കേൾക്കും ഇതും ഭക്തനായ ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകേണ്ടിയ മൂന്ന് അറിവുകളെ പറ്റിയാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യം നമ്മൾ ഒന്ന് നിർത്തി ചിന്തിക്കാമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് ദൈവം ഭക്തനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ അവനായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ അറിവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം കേൾക്കും അമേൻ സ്തോത്രം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് യഹോവ ഭക്തനെ തനിക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിവിൻ ഞാൻ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ കേൾക്കും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മൂന്നറിവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകേണ്ടിയ മൂന്ന് അറിവുകളാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു വാക്യത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന ഒരറിവ് രണ്ടാമത് അവൻ എന്നെ ദൈവത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനായി എന്നെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ അറിവ് ആ മീൻ സ്തോത്രം മൂന്നാമത്തെ അറിവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ദൈവം കേൾക്കും എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് അതൊരു വലിയ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം കേൾക്കും അമേൻ കാര്യമെന്നാ ഞാൻ ഭക്തനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തനാണ് എന്നെ ദൈവം അവനായി വേർതിരിച്ചതാണ് ദൈവങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഈ ഭക്തൻ ആരെയാ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അമേൻ ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്നും ജനിച്ച് ആ പിതാവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മോഡൽ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവമേ എന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ അമേൻ എൻ്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു മകനായി ഒരു മകൻ പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മകൻ എന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ്റെ അതിപ്രധാനമായ മൂന്ന് അറിവുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അമേൻ ഇവിടെ എന്നാൽ ദാവീദ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ആ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവേ എന്നല്ല ആ ദൈവത്തെ ആ സ്വർഗീയ ദൈവത്തെ ആ പിതാവായ ദൈവത്തെ ദാവീദ് അല്പം കൂടെ കുറേ കൂടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരമരളണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിയരേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആ സത്യം ഹലലിയ ഞാൻ കരയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് നീതി തരും 
അതാണല്ലോ നീ എൻ്റെ സർവ നീതിയുമായി തീർന്നതാൽ എന്ന് നമ്മൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ അവൻ സർവ നീതിയുടെയും കർത്താവാണ് ഞാൻ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവം തരുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉറപ്പിലാണ് എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ എന്ന് ഭക്തൻ പാടുന്നത് ഹലേലിയ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ അപ്പോൾ എന്തില്ല അനീതിയില്ല അനീതി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹലേലിയ ഒട്ടും അനീതിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ നമ്മളെ നീതീകരിച്ച ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവം ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ നമ്മളെ സൗജന്യമായി നീതീകരിച്ചു എന്ന് പൗലോ സപ്പോസ്തോലിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം നമ്മളെ സൗജന്യമായി നീതീകരിച്ച ദൈവം ആ ദൈവം നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സകല വിഷയങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ നീതിയിൽ ഉത്തരമരുളുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഹലല്ലുയ്യ സങ്കീർത്തനം വേറൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നീതി അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ അനീതി ഒട്ടുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എന്താണ് നീതിയാണ് അമേൻ യോവ് എട്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവൻ ന്യായം മറിച്ചു കളയുമോ സർവശക്തൻ നീതിയെ മറിച്ചു കളയുമോ ഇല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും നീതി മാറ്റിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ നീതിമാനാണ് അവൻ ന്യായ ദാതാവാണ് അവൻ ന്യായ കർത്താവാണ് ഹാലല്ലുയ്യ സങ്കീർത്തനം പതിനേഴിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് സ്തോത്രം ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് ഹലേലുയ്യ എന്നാൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം നീതിയാണ് ദൈവം ന്യായ ദാതാവാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ചില വിഷയത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പതറിപ്പോകാറുണ്ട് അമേ ഒരിക്കൽ യശയാവ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു യശയാവ് നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ വഴി യഹോവയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ന്യായം അവൻ കാണാതെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് യാക്കോബയെ നീ പറയുന്നത് എന്ത് ആ യാക്കോബ് ഒരിക്കൽ പറയുകയാണ് അമേൻ അതുപോലത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നീതിയോട് ജീവിച്ചിട്ട് നേരോട് ജീവിച്ചിട്ട് അമേൻ തൻ്റെ ന്യായം ദൈവം കാണാതെ പോയോ എന്ന് ഒരു സന്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് അമേൻ ഭക്തൻ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നീതി അമേൻ എൻ്റെ വഴി യഹോവയ്ക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ എൻ്റെ ന്യായം അവൻ കാണാതെ കടന്നു പോയോ കാരണം എൻ്റെ ദൈവം ആ ന്യായം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നേനേമായിരുന്നു ആ നീതി ദൈവം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നേനേമായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ന്യായമായി കിട്ടേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടേണ്ടിയ നീതിയും ന്യായവും എൻ്റെ ദൈവം കാണാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയതെന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മറുപടി കണ്ടോ ദൈവം പറയുക ആമേൻ അങ്ങനെ കാണാതെ പോയി എന്ന് യാക്കോബെ നീ എന്തിനു പറയുന്നു ആമേൻ യഹോബയായ ഞാൻ നിത്യ ദൈവമാണ് ആമേൻ എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യായവും ഞാൻ കാണാതെ പോകത്തില്ല നിനക്ക് തക്ക സമയത്ത് അത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന് നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായൊരു ദൈവമാണ് എന്നാണ് ദൈവം അവിടെ മറുപടി പറയുന്നത് ഹലേ ലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും അനീതിയുടെ ദൈവമല്ല ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ന്യായം ദൈവം കാണാതെ പോയി എന്ന് എത്രയോ വട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമെ ദൈവം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വിജയം കിട്ടിയേനേമായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ തലയൊന്ന് ഉയർന്നേനേമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്നെ കണ്ണടച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവം ഒന്ന് അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേനേമായിരുന്നു ദൈവം ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ കരുണ എന്നോടൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു പോയേനേമായിരുന്നു എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയം ില്ലേ അമേൻ കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവൻ ന്യായം കാണാതെ പോകത്തില്ല അവൻ നിന്റെ നീതി മറച്ചു വെക്കത്തില്ല ആമേൻ നിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനൊരു മറുപടി ദൈവം തരും അല്ലല്ലുയ അമേൻ ഞാൻ കാണാതെ അത് കടന്നു പോയി എന്ന് യാക്കോബെ നീ പറയുന്നത് എന്തിന് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് നീ പറയുന്നത് എന്തിന് 
നിന്റെ വഴി എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ മുൻപിൽ സകലവും നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളെ വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മറവല്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കുളക്കരയിൽ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നീണ്ട മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കുളക്കരയിൽ കിടക്കുക ആ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന യോഹന്റാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ആമേൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എരുസലേമിൽ ആട്ടുവാതുക്കൽ ബദേസ്ത എന്ന എബ്രായ പേരുള്ള ഒരു കുളമുണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ആ ആ കുളത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വായി സൺഡേ സ്കൂൾ മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആമേൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് ആമേൻ എരുസലേമിന് പ്രധാനമായും പത്ത് വാതിലുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആമേൻ ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് ആമേൻ അതെല്ലാം പണിയപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് ശത്രുക്കൾ അത് നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് എരുസലേമിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ട് കിടക്കുന്നതും മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ നെഹമ്യാവ് ആ മതിലു പണിക്കായിട്ടാണ് രാജാവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ എരുസലേമിലേക്ക് വരുന്നത് നെഹമ്യാമിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആമേൻ അങ്ങനെ എരുസലേമിന് ഏതാണ്ട് പത്ത് പ്രധാന വാതിലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലാണ് ആട്ടുവാതിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആമേൻ ഈ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ആട്ടുവാതിൽ ആമേൻ ഈ വാതിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെ ആട്ടുവാതിൽ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് കിട്ടിയത് ആമേൻ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് യാഗം കഴിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആമേൻ ഈ വാതിലിലൂടെയാണ് എരുസലേമിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആടുകളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന വാതിൽ അതിൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആട്ടുവാതിൽ എന്ന് പേര് വന്നത് ആ പേരിലാണ് ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിലും പറയപ്പെടുന്നത് ആമേൻ ആട്ടുവാതിലിൽ ബദേസ്ത എന്ന ഒരു കുളമുണ്ട് ആമേൻ ആ കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആ കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ ഒട്ടനവധി കുരുടർ മുടന്തർ അനേക വ്യാധിക്കാർ ക്ഷയരോഗികൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു കൂട്ടം രോഗികൾ നിരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുളം അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് കലക്കും ആ കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യമാണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതത് സമയത്ത് ദൂതൻ ഇറങ്ങും കുളം കലങ്ങും അത് കലങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആര് ചാടുന്നോ അവർക്ക് വിടുതല അവൻ ക്ഷയരോഗിയായാലും കുരുടനായാലും പക്ഷപാത രോഗിയായാലും ഏത് വലിയ വ്യാധി പിടിച്ചവനായാലും സൗഖ്യം കൊണ്ടേ കയറും ആ ആളിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പുറകെ വേറൊരാൾ ചാടിയാൽ അവന് വിടുതലില്ല ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവന് വിടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കരയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു കൂട്ടം രോഗികൾ എത്ര ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഈ കുളം കലങ്ങുന്നത് നോക്കി അവരിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആമേ കുളം കലങ്ങി ചാടിക്കോ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരും ചാടും ആദ്യം ചാടിയവനൊരു സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം അവിടെ തുടർബാനമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി ആമേൻ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗി ഈ കുളത്തിൽ അനേകര് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് കയറുമ്പോൾ താനും ട്രൈ ചെയ്യുകയാ പലവട്ടം താൻ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷം വരിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും എടുത്തു ചാടുവാൻ കഴിയാതെ ഈ സൗഖ്യത്തിനായി കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുളക്കരയിൽ കാണുന്നത് ഹാലെല്ലുയ്യ ഹാലെല്ലുയ്യ എന്നാൽ അവന് ഒരു വിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ്റെ സ്ഥിതി എത്രയോ ദയനീയമാണ് പലരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് ആ ജയ് വിളിച്ച് ആമേൻ വലിയ ശബ്ദം മുഴക്കി വിജയാഹ്ലാദത്തോടുകൂടി കയറി കരയ്ക്ക് നിന്ന് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം അവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ആകുലതയൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ അവൻ്റെ മനോവേദനയൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഇങ്ങനെ നാളുകൾ കാത്തു കിടന്നിട്ടും വിടുതലില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് ഇതൊക്കത്തില്ല ഇനിയും ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെങ്ങോട്ടും പോകുവാൻ 
അവൻ ഒരു പോക്കു വഴി തേടിപ്പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കണക്കിടുവാനുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അമേൻ അവൻ വേറൊരു പോം വഴി കണ്ടെത്താൻ പോയില്ല അവനൊന്നറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എനിക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടും ഓ അമേൻ അവൻ്റെ ആ കാത്തിരിപ്പാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയായി ദൈവം കണക്കിട്ടത് ദൈവമക്കളെ ഇവൻ്റെ പ്രായം നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇവൻ അവിടെ കിടന്ന ആ വയസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനേക്കാൾ പ്രായം ഇവനുണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി വരുമ്പോൾ ആമേൻ കർത്താവ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഇവൻ അവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആമേൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ആ കുളക്കരയിൽ വന്നു അമേൻ യേശു അവിടെ വന്നിട്ട് അവനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ കർത്താവ് വന്നിട്ട് അവനോട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അമേൻ നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ആ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ആ മലയാളത്തിൽ ആ വചനം കേട്ടാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടാണെന്നോ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതെയല്ല നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ സൗഖ്യമാകുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മറുപടി എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അമേൻ അവൻ പറയുന്നത് യജമാനനെ ഈ കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിനകത്തൊന്നാക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല അതാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം ഇത്രയും കിടക്കേണ്ടി വന്നത് അമേൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നവൻ പ്രാപിക്കുന്നവൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഇവൻ ഇത്രയും വർഷമായി കിടക്കുന്നു അവനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് ഒരുത്തം പോലും ചിന്തിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ ഒട്ട മിക്കവാറുമൊക്കെ ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് സ്വന്തം കാര്യം നേടി പോകണം അവരൻ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഈ സൗഖ്യമായി പോയ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ഈ സഹോദരൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയനേമായിരുന്നു അവൻ്റെ മറുപടി കണ്ടു അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ദുഃഖത്തോട് പറയുന്നത് കർത്താവേ എന്നെ സമയമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ ആ കുളത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കാൻ എനിക്കാരുമില്ല അമേൻ ദൈവമക്കളെ എനിക്കാരുമില്ല എന്ന് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിപ്പാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നാൽ നാം ഒന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നീ ധൈര്യപ്പെടണം നിനക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് സർവശക്തനായ ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഹലല്ലുയ്യ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുമ്പോഴും ദൈവം നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വിജയം നമുക്കാണ് ഹലല്ലുയ്യ ദൈവം മതി നമ്മുടെ കൂടെ അവൻ സർവശക്തൻ എന്നാൽ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അമേൻ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നീ കടന്നു വരുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് വരാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നീ ഒറ്റയായി പോകുമ്പോൾ ഹലല്ലുയ്യ നമുക്കറിയാം പത്മോസിൻ്റെ ദ്വീപിൽ യോഹനാൻ ഒറ്റയായി പോവുകയാണ് അല്ലേ തൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തൻ്റെ നല്ല യൗവനത്തിൽ താൻ യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊണ്ടതാണ് പടകും വലയും വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ ചെന്നവനാണ് എന്നാൽ ശുശ്രൂഷാകാലം അവസാനിക്കാറായി തൻ്റെ വാർദ്ധിക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പത്മോസിലേക്ക് യോഹന്നാനെ മാറ്റുന്നത് അമേൻ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ താല്പര്യമുള്ള സഭാമക്കൾ കാണും പക്ഷെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ആർക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദ്വീപിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തി അമേൻ അവിടെ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ഹല്ലല്ലുയ്യ അവിടേക്ക് ആരുടെയും അനുവാദം കൂടാതെ കടന്നു എന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രിയ ദൈവജനമേ നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട നീ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ നീ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശു നിന്റെ അടുത്ത് വരും ഹലലുയ്യ ഇവിടെ അവൻ്റെ ആ മറുപടി കേട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവന് കൊടുത്ത മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അവന് കൊടുത്ത ആ വിടുതൽ അവന് കൊടുത്ത സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് കർത്താവ് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി ആ കുളം കലക്കുകയല്ലായിരുന്നു 
അതെന്താണ് പറഞ്ഞത് സകലത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനായവൻ ഈ കുളം കലക്കുവാൻ ദൂതനെ വിടുന്നവനും കുളം കലക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നവനുമായവനാണ് ആമേൻ അതിൻ്റെ ഉടയവനാണ് നിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് നിന്നോടിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അവനോട് എന്താണ് പറയുന്നത് ആമേൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് നടക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കാം മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നേ പിക്ക് അപ്പ് യുവർ മാച്ച് മൂന്നാമതായിട്ട് വോക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക കിടക്ക എടുക്കുക നടക്കുക ഹലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് അവനായി കാത്തിരുന്നവൻ്റെ മറുപടിയാണ് ആമേൻ ആ കുളക്കരെ ഉപേക്ഷിച്ച് എങ്ങും പോകുവാനോ നിരാശനായി ഇനിയും കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിനിയും പോകുന്നേ ഇല്ല എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവനോ ആയിരുന്നില്ല ഇവൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രതീക്ഷയോട് ട്രൈ ചെയ്തിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്നാൽ ആവോളം താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരാജയത്തിൻ്റെ മേൽ പരാജയം ദുഃഖത്തിൻ്റെ മേൽ ദുഃഖം തകർച്ചയുടെ മേൽ തകർച്ച ഇങ്ങനെ ആമേൻ ഈ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷവും അനുഭവിച്ചിട്ടും നിരാശപ്പെടാതെ വീണ്ടും 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 ഉത്സാഹിയായി മുൻപോട്ട് പോയവനെ കരുണയോട് കണ്ടടുത്ത് വന്ന് കരം പിടിച്ച് അവനോട് പറയുക നീ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുക നിന്റെ കിടക്ക് എടുക്കുക നീ നടക്കുക എന്താണ് ദൈവമക്കളെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹല്ലുയ്യ ആമേൻ നിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നീ ദൈവത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി മറുപടി കൊണ്ടുവരും ദൈവം താനായി തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലുയ്യ നിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവം നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ആമേൻ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉറയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആമേൻ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി ഈ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആമേൻ നീ എഴുന്നേറ്റങ്ങ് പോകാൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് നീ എഴുന്നേൽക്കണം നിന്റെ കിടക്കയെടുക്കണം എന്താണ് അതിനർത്ഥം അമേൻ സ്തോത്രം ഒന്ന് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമേൻ ബർത്തിമായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതപ്പും കളഞ്ഞ ചോടിയെന്ന് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോടും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ കിടക്കയെടുത്ത് നടക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഈ കിടക്കയെടുത്ത് നടപ്പിക്കുന്നത് ഇവനോടും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നീ എഴുന്നേൽക്കുക കിടക്കയെടുക്കുക എന്തിനാ കിടക്കയെടുക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അല്ലല്ലേ നീ ഇതും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്താ ഇത് ഇത്ര ഈ പഴകിയ ഈ കിടക്കയും കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ എന്താണ് ഇത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നേ എന്താണ് നീ കൊണ്ടു നടക്കുന്നേ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അയ്യോ സഹോദര ഞാൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം ഈ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നവനാ ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഈ കൊളക്കരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേൻ ആ കൊളക്കരയിൽ ഞാൻ കിടന്നവനാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുക്ക നീ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം ദൈവപൈതലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു മർമ്മം പറയാം ദൈവം തന്ന വിടുതലുകൾ നീ നടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നീ ഉറക്ക പറയണം നീ ആയിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നീ പറയേണ്ടത് ദൈവം തന്ന വിടുതലാണ് അതാണ് ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി അവൻ പറയുകയാണ് ആമേൻ ഞാൻ ഒരു ഈ കിടക്കയിൽ കിടന്ന ഒരു പക്ഷവാത രോഗിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കിടക്ക എൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക കിടക്കയെടുക്കുക നടക്കുക അമേൻ സ്തോത്രം നീ നടന്നു പോകുന്നിടം മുഴുവനും ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ വിടുതൽ താമസിക്കുന്നത് അത് വരും നിശ്ചയമായി അത് വരും ആമേൻ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരമരളണമേ എന്ന് ദാവീത് ആമേൻ ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ യഹോവ ഭക്തനെ തനിക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ കേൾക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഉറപ്പ് ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളോട് ശക്തമായി സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന
ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നിൻ്റെ ജനത്തിനുണ്ടാകട്ടെ ദൈവം അനീതിയുടെ ദൈവമല്ല അവൻ നീതി കണക്കിടുന്ന ദൈവം കർത്താവെ പക്ഷവാദ രോഗി മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കടന്ന് അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ എന്നെങ്കിലും ഒരു വിടുതലുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരുന്നതിനു വേണ്ടി അവൻ്റെ പ്രത്യാശയെ തൊട്ടുണർത്തത്തക്കവണ്ണം അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സാക്ഷ്യത്തോട് നടത്തിയ ഒരു ദൈവം കർത്താവെ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഞങ്ങൾ താമസിക്കും തോറും ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ആമേൻ ഒരു മഹത്വമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ശക്തിയോട് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ നിരാശ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഭയം വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ രോഗബന്ധനങ്ങൾ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ആമേൻ കിടത്തി കിടക്കയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തളർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു എഴുന്നേൽപ്പുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിലടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ വീണ് കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു എഴുന്നേൽപ്പുണ്ടാകട്ടെ സാക്ഷ്യത്തോടൊരു നടപ്പുണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ 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 കർത്താവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നിൻ്റെ ജനത്തെ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്